Bună dimineața, prieteni! Cătălin Cornea sunt. Suntem aici pe canalul de dresaj canin profesional și într-un mod spontan m-am gândit cu stăpânii uh, elevului Olaf, o să vedeți despre cine este vorba, să facem un clip, un clip chiar și pentru voi să înțelegeți de unde pornim la poziția culcat și aveți acolo un clip cu Dobermanul când am inițiat efectiv poziția aceasta și ce pași trebuie făcuți apoi ca să puteți să vă folosiți de acest uh, cuvânt culcat, de, de acest control pe care îl resimțiți când dispuneți culcat în mediul real și sunt distrageri și ca să puteți să faceți asta trebuie, vă lipsește ceva și anume sugestia din lesă, controlul din lesă, reținerea din lesă, foarte mulți câini la, la o reținere din lesă de genul acesta pe care îl veți vedea voi în uh, imagine care vor urma se zbat, se, se agită, se panichează, se trag, e, e primul reflex pe care îl au. Dar noi îi programăm prin tehnică, folosind de, de mâncare și de cuvântul cheie pe care deja îl știu că l-au asociat acest cuvânt culcat cu recompensa, îl programăm să accepte poziția culcat și să fie foarte bun prieten cu sugestia tactilă din lesă care înseamnă culcat. Pentru asta veți vedea etapele puțin câte puțin și de ce nu veți vedea cum în decurs de minute putem transfera, pentru că tehnica este bună, exercițiul și eficiența, eficiența exercițiului va fi resimțită chiar de, de stăpânii acestei cățeluși, care chiar în momentul de, de față lucrează prima fază, pe următoarea o voi iniția eu. Stați aproape și luați aminte că puteți să faceți și voi cu câinii voștri acasă. Este de reținut că este pentru... Cum să uit? Unde e? Unde e? Unde? Bravo, ia! Este de reținut că e pentru prima oară în viața lui, nu? Când se întâlnește cu sugestia din lesă pentru poziția culcat. Dar astfel grăbim trecerea asta de la a face cu mâncare momit către sol și la a face fără mâncare. Țin ocupați, da? Acum introducem sugestia din lesă. Și primul pas este să-l învăț, el știe, da? Cu mâncarea jos știe. Dar primul pas este să-l învăț în preajma acestui stimul tactil, în loc să se zbată, să facă poziția culcat. Și dacă tot știe să facă cu mâncarea la sol și știe de cuvânt, prima dată îl, îl învăț că tensiunea asta înlăsă poate aduce recompensă. Și apoi folosesc cuvântul la cheie, culcat. Vezi, dacă nu face și se ridică, e tensiunea asta, culcat, ia, și pe reacția asta, chiar dacă nu s-a așezat până jos, pe reacția asta, efectiv, încurajez cu margărul, ia, da, și apoi mai fac încă o dată, dar îi dau liber, așa, se agită un pic, îl aduc din nou, ia pitic, yes. îl aduc din nou, îl țin ocupat ca să pot să nimeresc piciorul pe lesă și după ce am pus presiunea asta, ridic mâna. El încurcă tensiunea asta în lesă și apoi eu îi dau soluția. Îl las un pic să gândească. Culcat. 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 Ia. Bravo. Și înțelege așa, că se și detenționează lesa și primește și recompensa. Deci e dublă recompensa. Ești în drăguț. Hai să mai facem asta. Ia. Vedem. Ăla, vine încă. Îl aduc lângă mine, îl țin ocupat ca să pot să nimeresc. Culcat. Ia. E, și astfel scap de momirea cu mâncare până la sol. Da? Și asta este o problemă pe care mulți de pe canalul de YouTube au uh, întâmpinat-o. Băi, fac cu mâncare, dar ce fac după aceea? Că dacă n-am mâncare în mână sau dacă nu duc mâna către, către sol, nu face. Și atunci, următorul pas este introducerea sugestiei din lesă. Dar prima dată, ca să nu se panicheze, trebuie să învățăm câinele în preajma acestei tensiuni, acestui stimul tactil din lesă zgardă, să funcționeze. Și lasă să se confrunte un pic cu acest stimul și apoi îi dau soluția spunându-i un cuvânt cheie. Țin tensiunea, culcat, pun. Ia să vedem. Culcat, ia. Și atunci, 
el are o dublă recompensare. Odată că se detenționează lăsa, deci are o soluție, o alternativă la situația asta. Și apoi... Totodată, reținerea de lesă în felul acesta, care îl duce către acest comportament alternativ, creează în memoria lui modica așezarea fără să fie, fără să fie iubită. Aici, cum ai face? Ai văzut după coșurile de gunoi. Nu-i ca tine așa obișnuit să te duci pe să pute, să vezi ce-i vorba. Este important să-l lăsăm să ia contact da? și să asociem pe cât posibil într-o situație ușor necunoscută pentru el, să asociem vocea cu conotație pozitivă. Ia. Hai din deci revenind la acest exercițiu, culcat, am pus tensiunea și el deja cam știe, ia, cam știe ce să facă. Deci în câteva minute și am sușit sugestia din asta fără să îi se pară că e gătuit, să se, <coughs> să se scutre, da? Ia, hai să mai facem asta. Ia, îți place! <coughs> da? <coughs> nu uitați că comunicarea tactilă la câini este comunicarea lor de bază, așa că nu e de mirare că am învățat mai repede decât se așteaptă unii sau alții să se așeze în felul ăsta pe acest mesaj. Practic este un mesaj la nivel tactil pe care el l-a interpretat corect. De ce? Pentru că vin beneficii. Ia să mai facem o dată. Na! Că vă dau și răspunsul la necunoscutele pe care le aveți. Ia băiat! Vin un coace. Deci, vin aici. Un picior pe lăsă și spun. Deja, vezi că o să nu-i spun cuvântul, că el știe ce se va cu sugestia. Ia! Bravo! Hai, vin aici. Deci îl fac independent de mână și astfel îl învăț într-o manieră mai rapidă să ofere, să ofere comportamentul pentru a câștiga recompensa. Nu să vadă recompensa, să urmărească și după aceea să, să facă comportamentul. El știe, ia, culcat. Dacă fac așa, el știe să, să se așeze, culcat. Da, de la faza asta și să lucrez afară îmi trebuie ceva mai mult. Și atunci introduc un nou element și de control și de sugestie și care îl face și ceva mai independent de mâna cu recompensă. Hai, bine. Încă o dată. Ia, vin încă Îl țin ocupat, țin mâna sus și îi spun așa, mai găsește câte o bobiță, și spun așa, ia o las culcat. Bravo, mă, copil, și deja întârzi recompensarea. Bravo, ești drăguț. Ia, dar rămâne nivelul de anticipație și după ce a făcut la sugestia aceasta, rămâne atent. Mai facem o dată și ne oprim. Bravo, hai! Vino cu Deci, sunt aici. Pot să fac asta și din față. De exemplu, îl țin atent aici. Pun piciorul pe lăsă. Ia, Olaf, uite aici. Ia, mai dăm eu... <coughs> Dacă tot ne aflăm aici în soare. Deci îl țin atent, pun piciorul aici și îndepărtez mâna. Și îl aștept un pic să se confrunte cu sugestia și îi spun culcat. Cuvântul culcat, bravo băiat, ia! Cuvântul culcat este o cheie care deblochează cumva mintea lui. Da? Și zice, a, despre asta era vorba când e tensionalesă. Perfect, pasta o fac. Și mai, mă mai ajută la ceva, fiți atenți, am piciorul pe lăsă, da? Stai. Dacă vrea să plece, se oprește în lesă și atunci îi spun din nou, culcat, ia. Și astfel îl condiționez să se lase controlat, stai, să se lase controlat când e rețin de lesă și să învețe să se așeze înapoi. Ia. Da, vâlină. Și ca să vedeți că funcționează, exact în următorul minut îl ia pe Olaf stăpânul lui și exersează această mișcare cu sugestie pe lesă. Bravo! Super bine! Încă o dată! Te miști un pic cu el. Încerci să-l ai pe partea stângă. Ia să vedem, adul înapoi. Reține-l. 
Cheamă la tine. Îl areți un pic pe loc și acum îți face exercițiu. Deci, picior pe lesă, foarte bine și de aici are el alternativă. Super bine. Bravo! Să-i dai, aveți grijă oameni buni, să dați mâncarea jos dacă vreți să nu creeze o dependență de, de coborârea mâinii și de ridicarea mâinii. Deci să-i dai recompensa jos pe sol între picioare. Da? După ce faci. Hai să mai facem asta. Uite, acum poți să-i spui când mai stă, poți să-i spui ia și mai dai o dată ca să întărești rămânerea pe loc. Da, e o chestiune de organizare a mișcărilor. Lăsa în mâna dreaptă, dacă țineți cățelul pe stânga, îl ții ocupat cu mâna cu recompensă ca să poți să nimerești lesa cu piciorul. Așa, și după aceea Pulcar. îi ce? Pulcar. Excelent! Bravo! Super bine! Bravo! Încă o dată, hai să, să încercăm să punem piciorul pe lesa acum, fără să fie înșez. Direct din picioare. Da? Vino! Hai, una! Vino! Te duci, hai și înapoi. Îl poți ușor, ușor din lăsă limita să ajungă la surse de distragere și după aceea îi cere acest comportament alternativ, așa numim noi. Îi dai o alternativă la ce vrea el să facă pentru a-i fi bine și pentru a-l ajuta. Da? Îi spui cuvântul acum. Culcat. Culcat. Ajută-l. Dei perspectiva, prezintă-i mâna și țină la distanță. Așa, și spune. Culcat. Vezi cum s-a resetat? Bravo. Deci, dacă întâmpinați o problemă și el pare pierdut, reveniți cu mâna și aduceți-l pe linia de plutire. Da? Dați-i un sens momentului. Deci facem acea condiționare folosindu-ne de lesă. Și limităm accesul la mâncare, da? Deci avem piciorul acolo, pui recompensă la distanță, trebuie doar să calculezi distanța între lungimea botului și lungimea lesei, dă de la tine, acum ai spune bravo, ia! Bravo! Îi pui jos, îi pui da. jos! Da. Așa, dacă vrea să plece, îi spui stai, se va opri în lesă, pune piciorul mai aproape de el un pic. Așa, acum ia o pe aia de acolo și dă-i lui, pentru că merită. Îi spui ia! Bravo, ia! Tot așa, jos acolo, ca, ca la șah, pe tabla de șah, Aha. muți. Deci, de pe o pătrățică pe alta. Jos, în Sigur că da, hai să mai pui una. Ca atunci rămâne liniștit acolo, că acolo se întâlnește cu recompensă. Bun. La audă un pic, îi dai de la tine, îi spui ia. Ia. Bravo, la. Așa, îi spui stai. Stai. Și când vrei tu, îi pe așa dai. Bravo, la. Bun. Îi spui liber și mai facem ultima repetiție. Liber? Hai să stau pe altă. Exact. Hai. Ia. Atât, îl ții pe loc acolo, îi piciorul pe lesă. Și acum ea spune bravo. bun și următoarea îi spui liber și lasă să o acceseze, chiar îl inviți acolo, hai. Liber. Bine așa, bravo, 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 bravo. Căcat. Bună alegerea. Pot să mai tensionez un pic. Așa și spui acum cuvânt. A uite ce alegere face. Bravo, mă băiat. Bravo! Excelent. Hai, Hai. E timpul să legăm un pic exact mișcarea de pas cu oprirea în poziția culcat. Deci, timpul de procesare se scurtează un pic. Culcat. Trebuie să strângi lesa, aveți că nu-i strânsă. A făcut bine, dar Bravo. lesa trebuia strânsă un pic. Păi ce băiat, bă. Și îl poți trimite. Liber. Puiu. Bravo, puiu. Bravo. Acum te întorci și continui din nou. Vorbește cu el. Hai, o lapi nou. Îl ții preocupat, așa, foarte bine. Hai. Vorbești cu el și acum Hai, îl întâmpin cu rețina de lesă, cu picior pe lesă și îl duci direct în culcat, îl aștepți. Ia uite ce băia bun, bravo, bravo. Mă, Super bine, așa.
a fost scurt, sper că v-a ajutat foarte mult exemplificarea noastră, a fost spontan așa, pac, ne-a venit acum ideea. Sunt Cătălin Cornea, duceți-vă acolo un subscribe, lăudați-l pe Olaf că merită și să ne vedem cu bine la următorul clip.